வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம புக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் இருக்கிற ஒவ்வொரு லெசனாக இனி வரும் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹியூமன் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ பயாலஜிலேருந்து ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஹியூமன் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது மனிதனோட உறுப்பு மண்டலங்களை பற்றிய ஒரு பாடம் தான் ஹியூமன் ஆர்கன் சிஸ்டம் இந்த லெசன் நம்ம போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம சின்ன விஷயங்களை நம்ம ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு பொருளுமே எதுவாக தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அணுக்களாக தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய அணுக்கள் சேர்ந்து மூலப்பொருளாக மாறுது நிறைய மூலப்பொருட்கள் சேர்ந்து தான் செல் நுண்ணங்கங்கள் அப்படிக்கூடிய செல் நுண்ணங்கங்களாக மாறுது நிறைய சுண் நுண்ணங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு செல்லாக மாறுது ஒரே பணி செல்லக்கூடிய ஒரு குழுவான குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திசுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே போல் ஒரே பணி செய்யக்கூடிய திசுக்கள் ஒன்றமைந்து உறுப்புகளாக மாறுது இந்த உறுப்புகளெல்லாம் இணைந்து உறுப்பு மண்டலங்களாக மாறுது இந்த உறுப்பு மண்டலங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு முழு மனிதனாகவோ ஒரு உயிரினமாகவோ மாறுது ஸோ இன் இங்கிலீஷ் வி கேன் சே இட் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ் கம்பேர்ட் டு ஃபார்ம் மாலிகோல்ஸ் மாலிகோல்ஸ் கம்பேர்ட் டு ஃபார்ம் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஆர்கனல்ஸ் ஃபார்ம் செல் செல்ஸ் ஃபார்ம் டிஷ்யூஸ் தென் டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் ஆர்கன் then organ multiple organs forming an organ system multiple organ system forming an organism so this is the best uh, basic of human organ system it is uh, it is applicable to all the organisms இப்போ எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு அடிப்படை அமைப்பு தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு செல் உயிரியை எடுத்துட்டாலும் ஒரு பல செல் உயிரியான மனிதனை எடுத்துட்டாலும் செயல்முறையின் அடிப்படையில் ஃபிசியாலஜிக்கல் அடிப்படையில் ரெண்டுமே எனக்கு பொதுவான பண்புகளை தான் கொண்டு இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கன் சிஸ்டத்தில் எலும்பு மண்டலம் அதாவது ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய மனிதனுடைய எலும்பு மண்டலத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மளுக்கு தெரியும் மனிதனுடைய எலும்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஆறு எலும்புகளை கொண்டது ஆனால் நம்ம பிறக்கும் போது இதுக்கு அதிகமான எலும்புகளோடு தான் நம்ம திறந்துருப்போம் நம்ம தலை மண்டையோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒற்றை எலும்பு வந்து முன்னாடி வந்து பல பிரிவுகளாக இருந்திருப்போம் நம்ம பிறக்கும் போது அதுக்கப்புறம் அதில் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரே ஒரு எலும்பாக மாறுது அப்போது ஒரு வளர்ந்த உயிரி வளர்ந்த மனிதனோட எலும்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி வந்து ஸ்திரமாக காணப்படுது இந்த எலும்பு மண்டலத்தை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சியல் சிஸ்டம் அண்ட் அப்பண்டிகுலர் சிஸ்டம் அப்படின்னு பிரிப்போம் இப்போ வந்து தலை முதுகெலும்பு விழா எலும்புகள் வந்து ஆக்சியல் சிஸ்டம் அல்லது அச்சு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்பண்டிகுலர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால்கள் கையில் வந்து நம்ம அப்பண்டிகுலர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எலும்பு மண்டலத்தோட பணிகள் எலும்பு எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு எலும்பு வந்து கேல்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிற தனிமைகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம உடல்ல நம்ம சொல்ல போனா ரொம்ப உறுதியான ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறது வந்து எலும்புகள் தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பாடியோட ஷேப் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து எலும்புகள் தான் கொடுக்குது நம்மளுக்கான ஸ்திரமான அகச்சட்டகமாக செயல்படுது அகச்சட்டகம் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர்னல் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக இருக்குது நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காங்கிரீட் போட்டு பில்லர் எல்லாம் போட்டு அதுக்கு மேலே செங்கல் கட்டுற மாதிரி நமக்கு ஒரு பில்லராகவும் காங்கிரீட்டாகவும் எதாவது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மண்டலங்கள் தான் இருக்கு இதுதான் ஒரு மனிதனோட உருவத்தை வந்து உருவம் உயரம் இது எல்லாத்தையும் எதுதான் நிர்ணயிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எலும்பு மண்டலங்கள் தான் நிர்ணயிக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணங்கங்களை பாதுகாக்கிறது நம்ம உடம்புல ரொம்ப முக்கியமான நுண்ணங்கங்கள் நம்ம நினச்சா என்னன்னு சொல்லுவோம் மூளை சொல்லுவோம் இதயம் நுரையீரல் இது எல்லாமே எதனால தான் மூடிப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னா எலும்புகளாக தான் மூடப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்ம மூளையை பாதுகாக்கிறதுக்கு நமக்கு மண்டையோடு இருக்கு மண்டையோடு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மூளை எதுவும் முழுசாக கவர் பண்ணி பாதுகாப்பாக இருக்குது அதே போல் இதயத்தையும் நுரையீரலையும் இங்கே இருக்கிற விழா எலும்புகள் வந்து பாதுகாக்குது இதுதான் எலும்பு மண்டலத்தோட பணிகள் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது எனது இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்குது இது கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம நடப்பதற்கு நிற்பதற்கு ஓடுவதற்கு அனைத்துக்குமே எலும்புகள் தான் ரொம்ப முக்கிய பங்காற்றுது அதே போல் உடலின் முக்கிய நுண் அங்கங்களை பாதுகாக்கிறது எலும்போட பணி தான் இது தவிர நம்ம எலும்பு வேற என்ன பணிகள் செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த தட்டுக்கள் அல்லது ரத்த நுண் அங்கங்களை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது வந்து எலும்புகள் தான் எலும்பு மஜ்ஜை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம எலும்பு இருக்குது அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஓடு இருக்குது அதுக்குள்ள வந்து எலும்பு மஜ்ஜை இருக்குது அந்த எலும்பு மஜ்ஜை தான் எதை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த செல்களை உருவாக்குது இந்த போன் மேலே இந்த போன் ப்ரொடியூசிங் பிளட் செல்ஸ் நம்மளோட ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி எல்லாமே இது எங்கே தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன் மேரோட தான்
நம்ம அரிசி எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு அரிசி எடுத்து வாயில் போட்டு நீங்கள் மெல்ல ஆரம்பிங்க வாயிலையும் மின்னுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் நேரத்தை இனிப்பு சுவை ஒரு விதம் மாறும் ஏன் அப்படின்னா அந்த அரிசி வந்து முழுமையாக செரிச்சு அது குளுக்கோஸாக மாற்றுற வேலை வந்து அமைலேஸ் அப்படிங்கிற நொதி வந்து நம்ம வாயிலையும் செய்யுது அதுக்கப்புறம் இதை தாண்டி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே குரல் வேலை இருக்கு அதுக்கப்புறம் உணவு குழல் ஈசோ பேகஸ் அப்படின்னு சொல்லி உணவு குழல் இருக்கு உணவு குழல் எங்க போய் முடியுது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைப்பயிர முடியுது ஸ்டமக் ஸ்டமக்ல போய் முடியுது ஸ்டமக் வந்து ஒரு எலாஸ்டிக் பேக் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் வரைக்கும் கொள்ளளவுக்குரிய ஒரு எலாஸ்டிக் விரியக்கூடிய அளவுக்குரிய ஒரு எலாஸ்டிக் பேக் ஆகும் இந்த எலாஸ்டிக் பேக்ல ரெண்டு இடத்துலயும் ஒரு ஸ்பிண்டல் மசில் இருக்கு ஸோ உணவு வந்து இங்க இருந்து உள்ள போய் விழுந்து இங்கதான் செரிமானத்தில் முக்கியமான பகுதி ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டொமக்ல வந்து ஹைட்ரோக்ரோயிக் ஆசிடும் செரிமான நொதிகள் இருக்கு இது வந்து டைஜஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து வர உணவு வந்து சின்னதா இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறு குழலுக்கு பயணிக்குது இந்த இடத்துல ஒரு யூ ஷேப் வலை இருக்கு இந்த இடத்துல தான் கல்லீரல் இருந்து வர நொதிகளும் பித்தப்பயில் இருக்கிற நொதிகளும் இருந்து கொழுப்பு மற்றும் புத புரதத்தை சரிக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் இட் ட்ராவல் வந்து ஸ்மால் டஸ்ட் ஸ்மால் டஸ்ட் ஏன்னு நம்ம உணவானது என்ன செய்யுது செரிக்கப்பட்ட உணவானது கூழ்மமாக மாற்றப்பட்டு அப்படியே பயணிக்குது இந்த சிறு குடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறிய சிறிய நுண் குழாய்கள் மாதிரி அமைப்புகள் இருக்கு இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்டு வர உணவு கூண்டு வந்து தேவையான உணவு ஊட்டச்சத்துகளை வந்து உறிஞ்சி இருக்குது அப்போ இந்த சிறு குரலில் பல பயணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் இது எங்கே போய் சேருது அப்படின்னா பெருங்குடல் போய் சேருது இந்த பெருங்குடல் சிறு குடலும் பெருங்குடலும் சேர்ற இடத்துல ஒரு சின்ன வால் போன்ற அமைப்பு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம அப்பண்டிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நம்ம சரியான உணவு சரியான சமயத்தில் உணவு உட்கொள்ளல இல்லை தேவையில்லாத பொருட்கள் உட்கொள்ளும் போது இந்த அப்பண்டிக்ஸ் வந்து விரிவடைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ இது வந்து சர்ஜரி பண்ணி எடுப்பாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ நம்ம ஒரு சரியான ஊட்டச்சத்து சரியான உணவு ஊட்டம் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த அப்பண்டிக்ஸ் வந்து நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்காது ஸோ இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைன் ஜாயின் வித் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரை த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரி டூயிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம போகிற இந்த உணவு குழல் குமிழமான ஒரு உணவுல இருந்து அதிகப்படியான நீரை வந்து உறிஞ்சிறது தான் இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியான முக்கியமான ஒர்க் அப்புறம் இட் வில் ஜாயின் வித் ஆனஸ் மலக்குடலில் போய் சேர்ந்து மலக்குடலில் இருந்து செரிக்கப்படாத உணவு வந்து வெளியேற்றப்படுது இதுதான் ஒரு உணவூட்டம் அல்லது செரிமான மண்டலத்தோட முக்கியமான பகுதிகள் இந்த பகுதிகளை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்திரமாக வரைஞ்சு பார்த்து ஒரு பாகங்கள் குறிக்க பழகிடும் படம் வரையும் போதும் பாங்கல் குறிக்கும் போதும் அதோட பணிகள் அது என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே மாணவர்களை இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்கெல்டல் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் ரெண்டும் பார்த்துருக்கோம் ரிமைனிங் பகுதியில் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்டில் உங்கள் டவுட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான வீடியோஸை நம்ம அது தெரிவிக்கும் சேம் திங் உங்கள் புக்கில் ஒரு ஒர்க் புக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒர்க் புக்கில் இந்த பாடத்துக்கான கேள்விகளும் எவல்யூஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பிரிட்ஜ் கோஸ் புக்லேயும் எவல்யூஷன் இருக்குது அந்த எவல்யூஷனில் அந்த ஆன்சர்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட